para abrir la puerta a un diálogo de paz en esta voluntad política. El Ejército de Liberación Nacional la tiene, la ha manifestado, la sigue poniendo sobre la mesa, pero, pero no tenemos interlocutor. Eh, la puerta del diálogo, las llaves las tiene el gobierno solamente, es decir, tengo mis delegados, tengo mi, mi delegación, mi vocería, eh, va para Cuba a, a habilitar espacios o vamos a comenzarlo por medios virtuales para por pandemia o cualquier cosa. Pues falta voluntad política. El Ejército de Liberación Nacional en ningún momento se ha cerrado a la posibilidad de diálogo. Entonces, eh, lo único que necesita es la contraparte, pues para dialogar necesitamos dos y estamos uno solo, solamente eh, estamos una parte eh, sentados a la mesa, necesitamos la otra parte, eso es lo que se necesita, Winston, para abrir la, la puerta del diálogo nuevamente, que vuelvo y reitero, eh, esa puerta nunca ha estado abierta en este gobierno, por culpa del gobierno porque no ha tenido el interés de abrirla, de, de, de permitir nada de espacio de interlocución con el Ejército de Liberación Nacional. Tal y como están las cosas hoy, ¿usted ve cerca o lejos una reanudación de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Iván Duque? Sinceramente los diálogos se ven más lejos que cerca. Eh, desde hace ya más de un año, eh, casi año y medio, el, esto está congelado totalmente, acabado, porque el gobierno quiso acabar con todos los esfuerzos de diálogo que se venían adelantando con el Ejército de Liberación Nacional. Y valga decir que desde antes de que viniera este nuevo gobierno del subpresidente Duque, eh, los diálogos han estado frenados y, y realmente las, las interlocuciones que se han dado han sido puntuales por temas específicos, generalmente aspectos humanitarios en los que se intercede a través de, de la delegación de diálogos.